三，哎呀呵，哎王啊，然后一个三代你就走了，来，陈玉华，孙二娘呢？找我老板干啥呀？孙二娘人呢？谈个生意至于吗？坐呀，出来吧。三爽啊！你说你就带我来这样的公司谈生意，连个水都没得喝。去，倒杯水去。什么情况啊，三爽？哎，姐，带人砸场子来了。三爽，这就是你口中有服务意识的公司。我觉得没你说的那么好，这话我可不爱听。这话说的，我不爱听。说说，有什么需求？开门见山吧，家里奶奶病了，急需一笔钱去北京看病，想把老房子抵了换点钱，行不行？行啊。不过我要看看这房子位置在哪儿，靠不靠谱，值不值钱。建业区解放路二十九号一单元四幺六，多大米数啊？六十五平，坐北朝南。房产证带了吗？准备带多少钱呢？七十五万。七十五万，欢迎没问题。小妹妹啊，是这样的啊，你们家这位置啊，这七十五万是有难度的。这要没难度的话，谁找您啊？你想什么时候啊？三天。现在签字。看你面子啊，接。我又忘了，哎，姐，再跟您商量个事儿呗。前两天不是有一个金摆件，是不是给你们拿去了？嗯，他说那是他祖传的。这样，我把它买了，我呢送他了，多少钱？啊，三千六。妹妹是这样的啊，我们这做生意呢，你像这物件啊，进了我们这儿呢，再出去就要加价了。姐，您交个朋友呗。话是这么说，但是规矩不能破。三爽，这可不怪我吧？今儿这朋友做不了了。姐，啊，哟，妹妹，你这脾气够大的了。呃，要不这样吧，把你那个房本儿压我这儿。这是怕生意跑了。说呀，生意人嘛。肯定是以生意为主。哎呀，三爽可以呀，有这么局气的朋友哈。身份证。这小狗多漂亮，我真是舍不得。姐，那个，再再商量商量呗。今天的确出门太着急了，身份证没带是吧？我明儿给您寄过来。行。这个怎么着是现金啊，还是微信啊？直接从贷款里扣，行不行？可以的哈，这可不止三千六啊，三万六都不想给。行，吓死我了！你都
不知道我刚刚多紧张。紧张吗？不一来也看不出来啊。我跟你说，您这个信念感不去当演员都可惜了。真的假的？比你演孙子还演得好。顾奶奶，您那个房产证是哪儿来的？我闺蜜他们开广告公司的，拍片用的道具。那那地址也能背这么熟？切，我要不是知道，我也被骗了。那地址，我前任的。这么狠的？那渣，死不足惜。四盒都拿去试用了。老板，我这是奉承县，要大鱼。我怎么觉得我是鱼啊？你钓我呢？我说你还真把那些老头老太太当亲爹亲妈了，老板你要相信我，这个付出一定是有回报的，不是不报，时候未到啊！哎呀，没好好学习，别在这瞎拽词儿。不管怎么说，孩子我舍，套子狼，我必须马上见着。你如果不想丢工作，要么立马卖出去十盒，要么。自己把那四盒的进货价掏了。郭财主，有个姑娘找你。你要买保健品？少废话，卖不卖？不卖我走啊！卖，卖！我们的产品呢，提高免疫，防癌抗癌，活字配方，活到未来。说真的，不骗我。我摸着我的良心说，真的，不骗你。你要是买够十盒呢，我给你最大的优惠。信用卡吧。那你签个字。你们东西太多了，一会儿我给你送过去。慢走。郭三爽，你没骗我。射人先射马，擒贼先擒王。今天三爽，给我们上了生动的一课呀。他把养老院院长的孙女给擒了，发展成我们潜在的客户了，拿下整间养老院指日可待呀，对不对？鼓掌。郭三爽，你没骗我。热情一点啊